大家好，欢迎收看宝鸡鹏程电视网的视频的偏视频教学。那今天给大家讲的是一个那个 D O S 模块，就是那个金杠 D O S D O S。那这个是一个 G P S 模块，就是说远程可以发送一些数据，就是通过手机短信呢，可以去控制这个 P I C 的那个，就是这个启动和运行，就是说你控制一个交互接收器或者一个什么东西啊，就是远程。远程通过发发送短信的这种方式控制，那这个模块用的也比较少，用的也比较少。那今天呢，就是我我有一个有一个有一个顾客呢，需要他需要就这么一个程序啊，这么一个程序。那这个程序呢，这个这个先看这个模块，这是信息的模块，然后这边是可以插手机卡的，手机卡呢它插在这里面的，这里面插手机卡，然后这是一个线，那这个线是跟 P I C 连接的，然后还要它如果变成的话，这边是有一个。那我这边是自己焊了一个欧系的欧系的那一个欧系的欧系的什么一个就是那个线，那这个这个线，那跟这个跟这个插一块，插一块的话是里面的配置，设置一些电话号码，设置一些那个接收短信的电话号码，这参数。然后还有一个这个是一个这个是一个就是说这个是一个那个 P I D， 就是说你这个这个这个线，那也可以拔下来之后。跟这个线连接的话，也可以去给这个偏视电程序，啊，这个根据用你的控制方式要求不同的话，就是说控制也不同，控制也不同。那主要的话就是这是一个 G P S 的，里面有个手机卡带话费的，然后是支持的是一个联通和移动的，电信的不支持啊，不支持。那就是说你通过一个送远的地方，然后就是说你可以控制，就是说通过手手机的触发短信，我们去可以控制这里面这个程序的这个启动和。就说你这个启动和停止，启动和停止。那现在呢，就把这个，就是说我这个是现在已经做好了，做好一个案例。就是说我这边就是说它有个程序，就是说就控制一个交互接收器呢，这个比较简单，比较简单，那很方便。那下一节课就是把这个把这个里面的这个设置设置，大家讲一下这个，我们设置设置参数。那这个就是说我先打开这个，就让大家看一下，就是说这个做好，让大家去看一下。那首先按下这个。打开电源，那这个先电没有插，电插了。那这个电源打开之后呢，它这个交接收器是会有吸自动吸核的，原来是一个三秒，会自动吸核的。那吸核完了之后呢，我现在这个手机去发放一个短信，看它是有什么反应了，然后。然后啊，这个是我刚才去试验了一下，然后咱们去发出来一个，让它粘贴一下，让它去，让它去关闭嘛。现在是这样的，然后让它去关闭，然后点发送，发送完这个短信已经发出发出去了，发出去等它一会儿，然后它这个关闭了，关闭关闭完了之后呢，那它它它这个如果让它再打开的话，再打开的话，那这个。他这个就是说，你这个成功之后，他会这边就是说会有一个那个啥的，会有一个 O P O C， 就是说他这边已经 O P 了，成功了。好，那我现在去就是说这个粘贴一下，粘贴一下，让他去打开，打开的话是 W M 0至幺，这边发送一个幺来，然后点发送，发送，它吸核了。那这个就是这个模块的这么一个功能，这么一个这个模块的一个功能。那行了，那这一下就可以给大家讲一下这个连接设置。其实这个模块也非常简单，不是什么很难的啊。